వృక్షో రక్షిత రక్షిత అనే మాటల్ని మనం తరచూ వింటుంటాం అభివృద్ధి పేరిట భారీ వృక్షాల్ని సైతం నిర్దాక్షిణ్యంగా నరికి వేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఒక్క పెద్ద చెట్టు నరికేసి వందల మొక్కలు నాటినా పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన పాలకులు బందర రోడ్డు విస్తరణలో ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు చెట్లను అడ్డదిడ్డంగా నరికేయకుండా సంరక్షించే చర్యలు చేపడుతున్నారు విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి విస్తరణకు రోడ్డు పొడవునా భారీ వృక్షాలను తొలగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది జనానికి నీడను ప్రాణవాయువును ఇచ్చే చెట్లను నాశనం చేయలేక వాటికి పునరుజ్జీవనమిచ్చే ప్రక్రియను చేపట్టారు పెనమలూరు శాసనసభ్యుడు బోడె ప్రసాద్ ఈ విషయంలో చొరవ తీసుకున్నారు దశాబ్దాల వయసున్న రావి చెట్లకు మళ్లీ ప్రాణప్రతిష్ట చేస్తున్నారు రోడ్డు విస్తరణకు అడ్డుగా ఉన్న చెట్లను వేరే చోటుకు తరలించి నాటుతున్నారు ముందుగా చెట్టు చుట్టూ గొయ్యి తీసి వేర్లు తెగిపోకుండా జాగ్రత్తగా పెకిలిస్తున్నారు తరలింపులో ఇబ్బంది లేకుండా చెట్ల కొమ్మలు తొలగిస్తున్నారు భారీ క్రేణ్ల సాయంతో ట్రాలీలో తీసుకెళ్లి సమీపంలోని కాలువ గట్లపై రావి చెట్లను నాటుతున్నారు చిన్ననాటి నుంచి చూస్తున్న చెట్లు ఇలా రోడ్డు విస్తరణలో పోవటం సరికాదని భావించి పునరుజ్జీవ ప్రక్రియ చేపట్టినట్టు ఎమ్మెల్యే బోడు ప్రసాద్ తెలిపారు రావికి జాతికి చెందిన చెట్లు మాత్రం వేర్లతో కొంత వేరుతో సహా తీసుకుని వస్తే వృక్షాలతో సహా తీసుకొస్తే నేను గత సంవత్సరం కాల క్రితం ఇక్కడే ఒక చెట్టు నాటడం జరిగింది అది బాగా చిగురొచ్చి బాగా పెరుగుతా ఉంది ఆ సందర్భంగా ఇంకా ఈ రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా ఇంకా ఎక్కడైతే ఈ రావి చెట్లు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దాదాపుగా ఒక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పెద్ద పెద్ద భారీ వృక్షాలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాటడం జరిగింది ఇక్కడ రోడ్డు విస్తరణ లేదు పైగా కాలువ కట్టు అంచున ఉంది ఇక్కడ చూడటానికి కూడా కాలువ పక్కన ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది ఇది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా ఈ రోజు నేను ఒక పర్యావరణంలో ఒక ఒక వృక్షాన్ని ఒక చెట్టు మొక్కనో లేకపోతే చెట్టునో కాకుండా ఒక పెద్ద వృక్షాలని ఒక నాలుగు వృక్షాలని నాటగలిగాను అంటే అది నా పూర్వజన్మ సుకృతం పగలైతే వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు వస్తాయన్న ఉద్దేశంతో రాత్రి సమయంలో చెట్లు తొలగించి తరలిస్తున్నారు తెల్లవారుజామున మూడు గంటల వరకు ఈ పనులు చేస్తున్నారు శాసనసభ్యుడు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి స్థానికులు స్వచ్చందంగా వచ్చి సహకరిస్తున్నారు 